تو تاریخ علم نظریات انقلابی زیادی وجود داره اما بعضیاشون خیلی انقلابی ترن یعنی با اومدنشون باورای انسان رو زیر و رو کردن فرگشت یا تکامل یکی از همین است. نظریه که از حدود 160 سال پیش که اعلام شد برای یه عده خیلی آزاردهنده بود هنوزم هست خیلی از افرادی که مخالف این نظریه هستن به خاطر اینه که بد فهمیدنش حرف کلی این نظریه اینه که موجودات زنده تحت تاثیر محیط زندگیشون در طول چندین نسل دچار تغییراتی میشن که همین تغییرات باعث ایجاد انواع مختلف موجودات زنده شده امروز میخوام این موضوع رو بررسی کنیم که اصلا فرگشت یعنی چی؟ چجوری اتفاق میفته؟ کجاهاشو مردم اشتباه متوجه شدن؟ موافقاش چی میگن؟ مخالفاش چی میگن؟ دلیل مخالفتشون چیه؟ پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا بریم به عمق مطلب قبل از شروع تشکر میکنم از یکی از اعضای خوب کانالمون آقای محسن هشمتی عزیز از سوئد که لطف کردن برای خرید تجهیزات کمک مالی کردن ازشون ممنونم از تک تک شما ممنونم که با کامنت ها و لایکاتون از کانال خودتون حمایت میکنید خب داستان از اونجا شروع شد که سال 1831 یه دعوتنامه رسید به دست چارلز داروین برای سفر به دور دنیا داروین 22 ساله تحصیلاتش در زمینه الهیات بود اما خب از بچگی علاقه شدیدی به طبیعت و علوم طبیعی داشت کشتی HMS بیگل از نیروی دریایی بریتانیا مأموریت داشت تا از انگلیس شروع به حرکت کنه بره به سمت آمریکای جنوبی سواحلش رو بررسی کنه، نقشه برداری کنه، بعدش بره به سمت استرالیا، بعد جنوب آسیا و آفریقا و بعدش هم دوباره برگرده به انگلیس. سفری که 5 سال طول کشید. داروین به عنوان طبیعت شناس این کشتی استخدام شده بود. تو طول این سفر یه مقدار خیلی زیادی گونه های مختلف گیاهی و حیوانی جمع کرد و دست بندی کرد. مشاهداتش دائما باعث تعجبش می شدن. یکی از مهمترین قسمت های سفرش جزیره گالاپاگوس بود. چند تا جزیره آتش فشانی گرم سیری که پر بود از موجودات عجیب غریب. چیزی که باعث شد اولین ایده های فرگشت به ذهنش برسه ویژگیهایی بود که تو پرنده های این جزایر میدید. یه تعداد زیادی فنچ یا سهره تو این جزایر زندگی میکردن که با اینکه همشون از خانواده سهره بودن اما یه تفاوتایی با هم داشتن مثلا نوک بعضیاشون دراز و باریک بود که بهشون کمک میکرد راحت تر بتونن کرم ها و حشرات رو از داخل شکاف درختا یا سوراخ های زمین بیرون بکشن و بخورن اما بعضی های دیگه نوکشون کوتاه و کلفت بود که بهشون اجازه میداد دونه ها و میوه های درختا رو راحت تر بشکنن و باز کنن ایده ای که این قضیه به اضافه تمام چیزایی که دیده بود تو ذهنش کاشت این بود که شرایط محیطی باعث میشه موجودات زنده تغییراتی بکنن تا بهتر بتونن با اون وضعیت سازگار بشن و اینکه این اتفاق برای تمام موجودات روی زمین افتاده همشون از یه جد مشترک به وجود اومدن و در طول میلیون ها سال کم کم تغییر کردن و گونه های مختلفی ایجاد شدن بعد از تموم شدن این سفر طولانی جرد نکرد این قضیه رو به صورت عمومی مطرح کنه چون از واکنش طرفدارای مسیحیت می ترسید. تا حدود 28 سال بعد این موضوع رو علنی نکرد اما یه نامه باعث شد شجاعت انجام این کار رو پیدا کنه یه دانشمند دیگه به نام آلفرد راسل والاس خودش به صورت جداگانه به یه نتیجه مشابهی رسیده بود برای همین به داروین نامه زد و برای انتشار کشفیاتش ازش کمک خواست اینکه یه نفر دیگه هم به یه همچین نتایجی رسیده بود باعث شد داروین هم مصمم بشه که نظراتش رو منتشر کنه این شد که کتاب معروف منشأ گونه ها رو نوشت و منتشر کرد تو این کتاب این موضوع رو مطرح کرد که یه چیزی به نام انتخاب طبیعی وجود داره که باعث میشه موجوداتی که ویژگی های بهتری دارن زنده بمونن و بتونن صفاتشون رو به نسل بعدی خودشون منتقل کنن این کتاب باعث واکنش های خیلی شدیدی از طرف جامعه مسیحی شد که معتقد بودن داروین نماینده شیطانه آفرینش خدا رو داره زیر سوال میبره اگه تمام موجودات از یه جد مشترک به وجود اومدن پس نقش خالق این وسط چی میشه حتی ناخدای اون کشتی که داروین باش دور دنیا رو چرخیده بود یعنی رابرت فیتس روی که یه مسیحی متعصب بود به خاطر اینکه تو این سفر کفرامیز نقش داشت از او وجدان گرفته و در نهایت خودشو کشت بر حال حمله های افراد متعصب به داروین ادامه داشت ولی خب از اون طرف هم تبدیل شده بود به یکی از بزرگترین و معروفترین دانشمندای جهان این شد یه تاریخچه خیلی خلاصه از به وجود اومدن فرگشت یا تکامل 
حالا یه مقدار از داستان بیایم بیرون بریم سراغ جزئیاتش کلمه فرگشت یا ایولوشن یعنی تغییر کردن، تحول اولین بار که این نظریه به فارسی ترجمه شد کلمه تکامل رو براش انتخاب کردن اما اخیرا میگن فرگشت کلمه مناسب تریه چون تکامل یعنی کامل شدن در حالی که این اتفاق باعث کامل شدن موجودات نمیشه باعث میشه طوری تغییر کنن که با محیطشون سازگارتر بشن از چند میلیارد سال پیش که زندگی رو زمین شروع شده فرگشت هم شروع شده تا همین الان هم ادامه داره فرگشته که به ما میگه این همه گونه های مختلف موجودات زنده رو زمین چطور به وجود اومدن چطور شده که هر کدومشون ویژگی هایی دارن که به درد اون محیط زندگیشون میخوره منظور از گونه به صورت ساده یعنی اون گروهی از جانداران که میتونن تولید مثل داشته باشن بچه هاشون هم باز میتونن تولید مثل کنن اولین سوالی که پیش میاد اینه که چطور یه گونه از حیوانات تبدیل میشن به یه گونه دیگه برای جواب دادن به این سوال باید دو تا نکته مهم رو در نظر بگیریم نکته اول این که تمام موجودات زنده منحصر بفردن یعنی شما هیچ دو تا موجودی رو نمیتونی پیدا کنی که دقیقا مشابه هم باشن نکته دوم هم بحث انتخاب طبیعیه اول بریم سراغ منحصر به فرد بودن موجودات وقتی که به اعضای یک گونه نگاه میکنیم میبینیم از نظر ظاهری خیلی به هم شبیهن اما یه تفاوتای ریزی با هم دارن مثلا یکیشون از بقیه درشتره یکیشون ضعیفتره یکیشون رنگش یکم فرق میکنه دلیل این تفاوتای جزئی چیزی نیست جز دی این ای موجودات زنده از سلولای مختلفی تشکیل شدن که هر کدومشون یه هسته داره داخل هسته رشته هایی وجود داره به نام کروموزوم که از زنجیره های مارپیچی از مولکول ها تشکیل شده به نام دی این ای روی این رشته های خیلی دراز دی این ای بخش هایی هست به نام جن این جن ها اطلاعات مربوط به اون موجود رو تو خودشون ذخیره کردن پس هر قسمت از دی ای ما یه بخشی از ویژگی های ما رو ذخیره کرده مثلا یه قسمتش قد ما رو تعیین میکنه یه قسمتش رنگ چشم ما یه قسمت دیگهش بیماری هایی که ممکنه دچارشون بشیم هوش قدرت بدنی خلاصه همه چیز هر موجودی هم دی ای مخصوص خودشو داره دی ای هر دو تا موجود زنده با هم فرق میکنه اما اصلا چرا باید اینطور باشه یعنی چرا باید دی ای من با دی ای برادر یا خواهرم متفاوت باشه دلیل اینکه دی ای موجوداتی که از یه پدر و مادر به وجود میان با هم متفاوته برمیگرده به روش تولید مثل یعنی در مورد جاندارانی که به صورت جفت هستن نصف دی ای از پدر میاد نصف دیگش از مادر بعدش این دوتا با هم ترکیب میشن و دی ای فرزند به وجود میاد پس بچهشون نصف ویژگیاشو از پدرش به ارث میبره نصف دیگشو از مادرش که به این اتفاق میگن نو ترکیبی اما مسئله اصلی اینه که این ترکیب شدن جن ها به صورت تصادفی اتفاق میفته یعنی یه تعدادی از ویژگی های پدر با یه تعدادی از ویژگی های مادر به طور تصادفی با هم ترکیب میشن و یه دی ای جدید تشکیل میشه تعداد حالتایی که اینا میتونن با هم ترکیب بشن انقدر زیاده که شانس اینکه دو بار به صورت کاملا یکسان با هم ترکیب بشن و دو تا بچه با دی ای کاملا یکسان به وجود بیاد تقریبا صفره مثلا طولای یه سگو وقتی که دقت میکنیم میبینی بعضیاشون ترسوترن بعضیاشون چاقترن البته این ترکیب تصادفی جنها تنها عاملی نیست که باعث تفاوتهای جزئی میشه یه عامل مهم دیگه هم وجود داره یعنی جهش جهش به صورت ساده یعنی تغییرات تصادفی که توی دی این ای به وجود میاد زمانی که سلولای بدن تکثیر میشن از روی دی این ای سلول ها کپی برداری میشه اما بعضی وقتا موقع این کپی برداری ها یه خطاهای جزئی پیش میاد یعنی مثلا یه مولکول سر جای مناسبش قرار نمیگیره دی این ای دستورالعمل ساخته شدن یه موجوده اما حالا تو این دستورالعمل یه خطای ریزی ایجاد شده برای همین اون موجود با یکم ایراد ساخته میشه جهش دلایل مختلفی میتونه داشته باشه مثلا یه سری از مواد شیمیایی و سموم باعث میشن که جهش های ژنتیکی اتفاق بیفته یا مثلا پرتوهای رادیواکتیو بیشتر وقتا این جهش ها باعث مریضی های مختلف میشن مثلا سرطان یه نمونشه یعنی یه ایرادی توی دی ای یکی از سلولای بدن به وجود میاد بعد وقتی که این سلول تکثیر میشه از روی همون دی معیوب کپی برداری میشه 
این سلولای معیوب که همون سلولای سرطانی هستن همینطور تکثیر میشن و رشد میکنن و تبدیل میشن به توده ای از سلولای سرطانی به نام تومور اما بعضی وقتا هم پیش میاد که این جهش ها تأثیر منفی ندارن مثلا بعضی هاشون باعث مقاومت بیشتر در برابر مریضی هایی مثل ایدز میشن بعضی هاشون باعث استخونبندی قوی تر میشن یا یه نمونه معروفش اینه که رنگ چشم آبی در نتیجه یکی از همین جهش ها بوده بعد همین جهش به نسل های بعدی هم منتقل شده و الان یه تعداد زیادی از آدم ها چشم های آبی دارن پس دو تا عامل باعث میشه که اعضای یه گونه دی ان ای متفاوتی داشته باشن در نتیجه ویژگی های متفاوتی هم داشته باشن یکیش ترکیب تصادفی ژن های پدر و مادر یکیش هم جهش هایی که تو این ژن ها اتفاق میفته حالا این موضوع چه ارتباطی با فرگشت داره به موجودات زنده وقتی که دقت میکنیم میبینیم اکثرا خیلی بیشتر از اون چیزی که برای بقاشون لازمه بچه دار میشن حتی بیشتر از اون مقداری که محیط زیستشون کشش داره از نظر منابع غذایی و فضای زندگی و اینا اما بیشتر این بچه ها قبل از اینکه به سن تولید مثل برسن از بین میرن یا توسط شکارچی ها خورده میشن یا غذا گیرشون نمیاد یا به خاطر رقابت و جنگ با همدیگه از بین میرن در نهایت اونایی که ویژگی هایی دارن که برای اون محیط مناسب تره شانس بیشتری برای زنده موندن دارن برای همین بیشتر زنده میمونن به سن تولید مثل میرسن بچه دار میشن بعد همین ویژگی های مثبت خودشون رو از طریق دی ان ای منتقل میکنن به بچه های خودشون باز این بچه ها هم چون همون ویژگی های مثبت و به درد بخور و دارن شانس بیشتری برای زنده موندن تو اون محیط دارن اتفاق ظریفی که اینجا میفته اینه که هر چقدر تعداد بچه ها بیشتر باشه اون تفاوت های ریزی که توی ویژگی هاشون هست بیشتر میشه وسیعی تر میشه در نتیجه شانس این که یه تعدادیشون دارای ویژگی هایی باشن که به درد زنده موندن تو اون محیط میخوره بیشتر میشه این یعنی تعداد بیشتری از بچه ها زنده میمونن پس شانس بقای اون گونه بیشتر میشه منای انتخاب طبیعی دقیقا همینه تمام موجودات زنده از جمله خود ما دائما توسط این فرایند انتخاب طبیعی کنترل میشیم عواملی مثل شکارچی ها، منابع غذایی، تغییراتی که تو محیط زندگیمون اتفاق میفته مثل کم آب شدن یا سردتر یا گرمتر شدن یا خیلی چیزای دیگه دائما روی موجودات زنده اثر میذارن هر کدوم از این موجودات ویژگی هایی دارن که تعیین میکنه تحت تاثیر این تغییرات اون موجود زنده بمونه یا نمونه هر کدومشون که نتونه خودش رو با این تغییرات سازگار کنه با بیرحمی حذف میشه فقط بهترینا زنده میمونن و ویژگی های خوب خودشون رو منتقل میکنن به نسلای بعدی پس اینجا به جواب اون سوالمون رسیدیم که چرا اغلب موجودات زنده بیشتر از اون حدی که نیاز بچه دار میشن دلیلش اینه که این کار شانس این که حداقل یکی از این بچه ها ویژگی های مثبتی داشته باشه که بتونه تو اون محیط زنده بمونه رو بیشتر میکنه نکته کلیدی فرگشت همینه یعنی اینه که باعث میشه یه گونه بر اثر تغییراتی که تو محیط زندگیش به وجود میاد کم کم عوض بشه و یه گونه جدید ساخته بشه یه مثال خیلی خوبش همون سهرهای جزایر گالاپاگوس بود که دربارهش صحبت کردم این ایده مطرح شده که یه تعداد کمی از این پرنده ها زمانهای خیلی دور اعتمالا بر اثر یه طوفان یا اتفاقات دیگه منتقل شدن به این جزایر اینجا با منابع غذایی سرشاری روبرو شدن از اون طرف هم هیچ شکارچی طبیعی نداشتن برای همین تا میتونستن زاد و ولد کردن و زیاد شدن اما بعد از یه مدتی کم کم منابع غذاییشون کمیاب شده غذای کمتر باعث شده رقابت بیشتری برای زنده موندن بینشون به وجود بیاد اینجا همون دوتا نکته کلیدی که گفتم وارد عمل شدن یعنی انتخاب طبیعی و تفاوتهای جزئی که بین این پرنده ها وجود داشت اونایی که نوکشون یه کوچولو باریکتر و درازتر بود نسبت به بقیه بهتر میتونستن حشرات و از شکافای کوچیک درختا بیرون بکشن و بخورن برای همین با گذشت نسلای خیلی زیاد اون پرنده هایی که این ویژگی رو داشتن نسبت به اونایی که نداشتن بیشتر زنده موندن بیشتر زاد و ولد کردن این ویژگی به درد بخور خودشون رو به نسلای بعدی منتقل کردن از اون طرف تو اون نقاطی که دونه های درخت ها و گیاه ها بیشتر بود پرنده هایی که نوک قوی تر و زخیم تری داشتن بهتر میتونستن این دونه ها رو بشکنن و باز کنن و بخورن در نتیجه اینا هم باز شانس بیشتری برای زنده موندن داشتن همین ویژگی خودشون رو به نسلای بعدی هم منتقل کردن بعد از گذشت چندین قرن این تفاوت ها انقدر عمیق شدن که دیگه اون نوک باریکا با نوک پهنا جفت نمیشدن 
بنابراین یه گونه تقسیم شد به دو تا گونه مختلف الان گفته میشه که 13 تا گونه مختلف از این پرنده ها که معروفن به فنج های داروین دارن تو این جزایر زندگی میکنن که هر کدومشون ویژگی های خاصی دارن و با محیط زندگیشون سازگار شدن این مثال میتونه به ما نشون بده که این همه تنوع تو موجودات زنده سیاره ما چطوری به وجود اومده حالا که یه دید کلی نسبت به فرگشت به دست آوردیم بریم سراغ بعضی از اشتباهات رایجی که دربارش هست اشتباه اول اینه که میگن داروین گفته انسان از نسل میمونه انسان به همراه شامپانزه و گوریل و اورانگوتان جزو خانواده انسانیان یا نخستینیان هستند یعنی طبق نظر فرگشت از یه جد مشترک به وجود اومدن پس فرگشت نمیگه انسان از نسل میمونه میگه انسان و میمون جد مشترک داشتن جدی که نه میمون بوده نه انسان که حالا اجداد انسان ها توی شرایطی قرار میگیرن که باعث میشه باهوشتر بشن و در طول چند صد هزار سال به اینجایی که الان هستن برسن اما اعضای دیگه این خانواده پیشرفت زیادی نداشتن بین این چهارتا شباهت های زیادی وجود داره مثلا گفته میشه شباهت ژنتیکی انسان و شامپانزه بیشتر از 98 درصده البته در مورد این عدد یه اختلافاتی وجود داره کمتر یا بیشتر هم گفتن اما واقعا در مورد این همه شباهت چی میشه گفت؟ چرا ما هم از نظر ظاهری هم از نظر ژنتیکی این همه با این چند تا موجود شباهت داریم؟ مخصوصا با شامپانزه ها یه جوابی که مخالفا برای این سوال دارن اینه که کلا از بیخ منکر این شباهت ژنتیکی میشن یعنی میگن این اعداد 90 درصد و 98 درصد و اینا که دانشمندا میگن درست نیست شباهت ما با شامپانزه ها خیلی هم کمه حتی از بعضی حیوانات دیگه هم کمتره اشتباه بعدی اینه که مخالفای فرگشت میگن این نظریه هیچ توضیحی برای شروع حیات نداره یعنی نمیتونه توضیح بده که چطور مولکولای پیچیده تبدیل به یه سلول زنده شدن این اشتباه اگه یادتون باشه در مورد بیگ بنگ هم وجود داشت یعنی میگفتن بیگ بنگ توضیحی برای شروع جهان نداره در حالی که اصلا کاری با شروع جهان نداره فقط اینو بررسی میکنه که جهان چطور از اون نقطه شروع به اینجا رسیده فرگشت هم کاری با این نداره که اولین سلول زنده چطور به وجود اومده بحثش اینه که خب زندگی به وجود اومده حالا چطوری انقدر پیچیده شده چطور شده که اینقدر گونه های مختلف با ویژگی های مختلف ظاهر شدن اشتباه بعدی اینه که تصور میشه انتخاب طبیعی هدفمنده یعنی باعث میشه موجودات زنده برای یه هدف مشخصی انتخاب بشن در حالی که انتخاب طبیعی کاملا تصادفی عمل میکنه برای همین خیلی وقتا موجوداتی رو میبینیم که میتونستن بهتر باشن ولی نیستن اصطلاحا میگن انتخاب طبیعی کور عمل میکنه هدف مشخصی نداره حالا چند تا از ایراداتی که مخالفای فرگشت بهش وارد میکنن یکی از ایراداتی که میگیرن اینه که میگن شواهد آزمایشگاهی براش وجود نداره یعنی نمیتونیم فرگشت و داخل آزمایشگاه تکرار کنیم و اثبات کنیم که درسته حتی بعضی از مخالفا وقتی که صحبت از این میشه که مثلا چند میلیون سال پیش چه اتفاقاتی افتاده استدلالشون اینه که مگه شما خودت اونجا بودی با چشم خودت دیدی که این اتفاق افتاده مسئله اینه که ما برای همچین چیزایی که قابل اثبات مستقیم تو آزمایشگاه نیستن از شواهدی که وجود داره استفاده می کنیم دقیقا مثل یه کارگاهی که بر اساس اون شواهدی که از محل جنایت می بینه یه نتایجی می گیره بعد همینطور تحقیقاتش رو کامل تر می کنه در نهایت از بین همه افرادی که مشکوکن یه نفر رو انتخاب می کنه که تمام شواهد نشون میده کار کار اینه حالا باید بگیم چون کاراگاه خودش موقع اتفاق افتادن اون جنایت تو اون محل نبوده پس نمیتونه بگه کار کی بوده. من که اینطور فکر نمی کنم ایراد دیگه ای که وارد می کنن اینه که بعضی از موجودات از زمان دایناسورا تا الان یعنی میلیون ها سال بدون تغییر باقی موندن پس فرگشت نمی تونه درست باشه خب اگه به تعریف فرگشت برگردیم می بینیم که دلیلی نداره که تمام موجودات بدون استثناء دچار تغییرات بزرگی بشن گفتیم چی باعث تغییر موجودات زنده و به وجود اومدن گونه های جدید میشه سازگار شدن با محیط ممکنه محیط زندگی یه موجود میلیون ها سال هیچ تغییر خاصی نداشته باشه این موجود چه لزومی داره تغییر کنه؟ جهش های تصادفی هم که توی دی ان ایش به وجود میاد اگه برای زنده موندنش تو اون محیط مفید باشه که باقی میمونه در غیر این صورت حذف میشه به نسل های بعدی منتقل نمیشه همین ایراد و یه جور دیگه هم مطرح میکنن میگن اگه انسان و میمون از یه جد مشترکن 
چرا میمونم مثل انسان پیشرفت نکرده اینم به نظرم جوابش همونه یعنی میمون مجبور به داشتن مغز بزرگتر نشده بین خود میمون هم وقتی که نگاه میکنیم بعضی هاشون همچنان رو درخت زندگی میکنن ولی بعضی هاشون هم بیشتر رو زمینن اونایی که رو درختن همونجا غذاشون در دسترس بوده لازم نبوده بیان پایین رو زمین دنبال غذا بگردن یه عده از مخالفا هم این ایده رو مطرح میکنن که اگه موجودات زنده به صورت تدریجی تکامل پیدا کردن پس یه عضوی مثل چشم باید کم کم به این شکلی که الان هست در اومده باشه اگه اینطوره پس یه زمانایی بوده که چشم جانداران قادر به دیدن نبوده چون هنوز اون سیستمش کامل نشده بوده حالا سوال اینه که یه چشم نصف نیمه به چه درد میخوره؟ مسئله اینه که چشمای اولیه اصلا قرار نبوده به همین وضوح و کیفیتی که ما الان داریم میبینیم ببینن اولین اعضایی که به عنوان چشم رو بدن جانداران ظاهر شدن خیلی خیلی ساده بودن. فقط یه سری سلولای حساس به نور بودن که یه درک خیلی گنگی از روشنایی و تاریکی داشتن. اما کم کم قابلیت های بیشتری پیدا کردن، وضوح دیدشون بیشتر شد، رنگا رو تونستن تشخیص بدن. همین الان هم موجوداتی هستن که چشمای خیلی ابتدایی دارن. یه نمونهش حل از اون که فقط میتونه فرق بین تاریکی و روشنایی رو تشخیص بده. همین رو در مورد خورتوم فیلم میگن اینکه اگه خورتوم فیل کم کم توسعه پیدا کرده و به اینجا رسیده پس یه وقتایی بوده که خورتومش نصفه بوده حالا خورتوم نصفه به چه درد میخوره؟ اصلا کارایی داره؟ جواب اینم مشابه همون جواب چشمه اون خورتوم نصفه هم کارایی مناسب خودشو داشته اما الان که طولش بیشتر شده ممکنه یه سری از اون استفاده های قدیمیشو از دست داده باشه استفاده های جدید تری پیدا کرده باشه کلا هم ایراداتی که به فرگشت وارد میکنن زیاده هم جوابای زیادی براشون هست البته همه این ایرادات هم به سادگی اینایی که من گفتم نیستن بعضی هاشون جزیات خیلی زیادی دارن یعنی کلا بحث فرگشت و تکامل خیلی خیلی وسیعه نمیشه توی یه ویدیو همه چیزو گفت طبق آماری که مرکز تحقیقات پیو سال 2015 منتشر کرد 97 درصد دانشمندان دنیا فرگشت و قبول دارن و معتقدن که بهترین نظریه است برای توضیح به وجود اومدن گونه های مختلف حیات رو زمین خلاصه تمام مطالب این ویدیو اینه که نظریه فرگشت یا تکامل حرفش اینه که هر موجودی که ویژگی هایی داشته باشه که بهتر بتونه خودشو با تغییرات محیط زندگیش سازگار کنه زنده میمونه و این ویژگی های خوبشو منتقل میکنه به نسل بعدی خودش این قضیه توی یه مدت خیلی طولانی باعث میشه که گونه های مختلف تغییر کنن یا به دو تا یا چند تا گونه جدید تقسیم بشن دلیل اینکه بعضی از موجودات این ویژگی ها رو دارن بعضی هاشون ندارن اینه که بین اعضای یک گونه تفاوت های ژنتیکی وجود داره که باعث میشه هر کدومشون ویژگی های منحصر به فردی داشته باشن این تفاوت های ژنتیکی یه بخشش به خاطر ترکیب تصادفی ژن های پدر و مادر تو فرزنده یه بخشیش هم به خاطر جهش های جنتیکیه بعدش هم چند تا از اشتباهات رایجی که در مورد فرگشت وجود داره بررسی کردیم در نهایت هم یه نگاهی انداختیم به چند تا از ایراداتی که مخالفای فرگشت بهش وارد میکنن از زمان پیدایش حیات رو زمین تا الان پنج تا انقراض بزرگ اتفاق افتاده آخریش همونه که حدود 65 میلیون سال پیش 75 درصد کل موجودات رو زمین رو از بین برد از جمله دایناسورا طبق فسیلا و شواهد دیگه‌ای که پیدا شده تخمین زده میشه که تا حالا بیشتر از 99 درصد گونه هایی که رو زمین به وجود اومدن منقرض شدن شاید ما خیلی خوش شانس بودیم که تونستیم تو این سفر طولانی چند میلیون ساله تا حالا دوام بیاریم هرچند خیلی از دانشمندا معتقدند که داریم وارد ششمین انقراض بزرگ موجودات زنده رو زمین میشیم شما هم لطفا نظر خودتون رو تو کامنت ها بنویسید تا ویدیو بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرس.